হাই ফ্রেন্ডস আমি দেবাশিস আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো আপনারা যারা নেতাজি সুভাষ সফ ইউনিভার্সিটি থেকে বিডিপি কোর্স করছেন তো যারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন তাদের যে কম্পালসারি পেপার রয়েছে ইএন ভিএস আজকে আমি সেই ইএন ভিএস পেপারের ফুল অ্যাসাইনমেন্টের নোটস দিয়ে দেবো তো চলুন সময় সময় করে শুরু করা যাক তো প্রথমেই বলে রাখি যে আমি শর্ট প্রশ্নগুলোর অ্যান্সারের আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম তো আপনারা এখনও যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এছাড়াও এই ভিডিওর একদম শেষের দিকে আমি ওই শর্ট প্রশ্নগুলোরও উত্তরগুলো আমি বলে দেবো তো চলুন সময় সময় করে শুরু করা যাক এবং এক এক করে দেখে নেওয়া যাক যে এই যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টে দিয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর পিডিএফ ফাইল আজকে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো এছাড়াও এই আপনারা যদি পিডিএফ ফাইল দেখে করতে না চান আপনাদের টেক্সট বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠাতে এই উত্তরগুলো আপনারা পাবেন আমি আজকে এই ভিডিওতে সেটাও বলে দেবো তো চলুন আর সময় সময় করে এক এক করে দেখে নেওয়া যাক প্রত্যেকটা প্রশ্ন তো আমি প্রথমেই বলে রাখি যে আপনাদের প্রথমে একদম ফার্স্টে দশটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে অর্থাৎ এম টি এম এমসিকিউ এক দাগের তাতে দশ নম্বর থাকবে তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি এই ভিডিওর একদম লাস্টের দিকে বলে দিচ্ছি নেক্সট আপনাদের দুই দাগে থাকবে যে কোনো দশটি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে থাকবে টোটাল কুড়িটি তা আমি সেই দশটির মধ্যে আজকে আমি আপনাদের বারোটা প্রশ্ন বলে দেবো কিন্তু আপনারা লেখার সময় শুধুমাত্র দশটি প্রশ্নই লিখবেন আপনাদের যে প্রশ্নগুলো পছন্দ হবে যেসব প্রশ্নের উত্তর আপনারা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরই লিখবেন তো আপনারা দশটি প্রশ্ন উত্তর লিখবেন এরপরে আপনাদের থাকবে তিন দাগের প্রশ্ন তিন দাগে টোটাল আটটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এবং এই আটটা প্রশ্নের মধ্যে আপনাদের মাত্র পাঁচটা প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু আমি এই আটটা প্রশ্নের মধ্যে আটটা প্রশ্নেরই উত্তর আপনাদেরকে বলে দেব এবং তার পিডিএফ ফাইলও দিয়ে দেব এছাড়াও বইয়ে কোথায় রয়েছে সেটিও আমি আপনাদেরকে বলে দেব অর্থাৎ বইয়ের কত বেজি নাম্বারে রয়েছে তো আপনারা যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আপনাদের পছন্দ মতো সেখান থেকে করবেন তো চলুন এবার আর সময় সময় করে এক এক করে দেখে নিই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আপনারা বইয়ের কোথা থেকে পাবেন এবং পিডিএফ ফাইলে কোথায় রয়েছে তো একদম প্রথমে আমি দিচ্ছি দুয়ের এ দুয়ের এর প্রশ্নটি রয়েছে ইনসিটিউ কনজারভেশন কাকে বলে এটি রয়েছে আপনাদের বইয়ের উননব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে অর্থাৎ এইটটি নাইন এবং পিডিএফ ফাইল একদম প্রথমে নেক্সট আপনাদের দুয়ের বি দাগের প্রশ্ন রয়েছে তাপগতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্রটি লিখুন তো এটি পিডিএফের দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন এবং আপনাদের বই রয়েছে পেজ নাম্বার টোয়েন্টি নাইনে অর্থাৎ উনত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে নেক্সট দুয়ের ই দাগের প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটি হলো অ্যালনিনো কি তো এই পিডিএফেও দেওয়া রয়েছে এবং আপনারা যদি আপনাদের বই থেকে দেখতে চান তাহলে এই প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে আপনাদের বইয়ের এইটটি টু নম্বর পৃষ্ঠাতে অর্থাৎ বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এর সাথে বলে রাখি আপনাদের যে অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো আছে যারা ফার্স্ট ইয়ারে রয়েছেন তাদের যে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো রয়েছে এবং যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছেন তাদের অন্যান্য সমস্ত সাবজেক্টের অ্যাসাইনমেন্টের নোটস আপনারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে বেলাগুনটি বেস করে রাখুন তো এরপরে প্রশ্ন হলো দুয়ের এইচ প্রশ্নটি হলো জীব বৈচিত্র্য বলতে কি বোঝেন তো এটি পিডিএফ ফাইলে দেওয়া রয়েছে আপনারা ভিডিওটি পজ করে নিয়ে এখান থেকেও কিন্তু লিখে নিতে পারেন এছাড়াও স্ক্রিনশট করেও নিয়ে নিতে পারেন এছাড়াও আপনাদের বই থেকে কিন্তু খুঁজে নিতে পারেন এইটটি সিক্স নম্বর পৃষ্ঠাতে রয়েছে নেক্সট দুয়ের আয়দাগের প্রশ্ন ভূমি দূষণ বলতে কি বোঝেন এটি আপনাদের বইয়ে রয়েছে ফিফটি ফোর নম্বর পৃষ্ঠাতে অর্থাৎ চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠাতে এবং আমি যে পিডিএফ দিচ্ছি সেই পিডিএফেও কিন্তু প্রত্যেকটার প্রথমে দাগ নাম্বার দেওয়া রয়েছে যে কত দাগের প্রশ্ন ওটা নেক্সট আপনাদের রয়েছে দুয়ের যে দাগের প্রশ্ন সেখানে রয়েছে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা অর্থাৎ সিওডি বলতে কি বোঝেন তো সিওডি কি এটি আপনাদের বইয়ের ফর্টি এইট নম্বর পৃষ্ঠাতে রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন দুয়ের কে দাগ তো দুয়ের কে দাগের প্রশ্ন হলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বায়ুদূষক কাকে বলে তো আপনারা এখান থেকে সুন্দর করে লিখে দিতে পারবেন এছাড়াও আপনাদের বইয়ে রয়েছে এই প্রশ্নটির উত্তর থার্টি নাইন অর্থাৎ উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে নেক্সট প্রশ্ন বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে এটি রয়েছে আপনাদের বইয়ের সেভেন্টি টু নম্বর পৃষ্ঠাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে এটি দুয়ের এল দাগের প্রশ্ন এবং এই পিডিএফও কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে নেক্সট আপনাদের রয়েছে দুয়ের ও দাগের প্রশ্ন শিলামণ্ডল কাকে বলে তো শিলামণ্ডল এই প্রশ্নটি আপনাদের রয়েছে আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার টুয়েলভে অর্থাৎ বারো নম্বর পৃষ্ঠাতে আপনারা সেখান থেকে সুন্দর করে রেখে দিতে পারেন এছাড়াও বলে রাখি যে অন্যান্য যেসব সাবজেক্টগুলোর অ্যাসাইনমেন্টের নোটস আপনারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন আপনারা ডিসক্রিপশানটি ফলো করুন ডিসক্রিপশানে আমি অন্যান্য সব সাবজেক্টের অ্যাসাইনমেন্টের নোটসগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান
দুয়ের এস দাগের প্রশ্ন অরণ্য বিন্যাস বা বৃক্ষচ্ছেদন বলতে কি বোঝেন এটি আপনাদের বইয়ের এইটটি থ্রি নাম্বার পৃষ্ঠাতে রয়েছে ঠিক আছে বৃক্ষচ্ছেদন এখান থেকে আপনারা সুন্দর করে লিখে দিতে পারেন এখানে কিছু কিছু প্রশ্ন এই পিডিএফে বড় করে দেওয়া রয়েছে তো আপনারা সেখান থেকে শর্ট করে কিন্তু লিখে দিতে পারেন নেক্সট আমি যে উত্তরটি দিয়েছি সেটি হলো এটি দুইটা কমপ্লিট হয়ে গেলো এবার আসে তিন দাগে তিন দাগে আটটার মধ্যে আটটারই আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা যে কোনো পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন অর্থাৎ যে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে সেখানে লিখবেন আপনারা বেশি লিখতে যাবেন না কারণ বেশি লিখলে কিন্তু অনেক সময় নাম্বার কেটে নেয় তো আপনারা বেশি লিখতে যাবেন এবং অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই হাতের লেখাটি সুন্দর করে লিখবেন এবং এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে সবাই এই অ্যাসাইনমেন্টের সাজেশনের ব্যাপারে জানতে পারে কারণ কিন্তু বাইরে থেকে কিনতে গেলে অনেকেই অনেক রকম চার্জ নেই তো আপনারা কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন এছাড়াও যেসব প্রশ্নের উত্তর আপনাদের বইতে ঠিকঠাক করে দেওয়া নেই সেগুলো কিন্তু আমি আলাদা করে নোট করে আপনাদেরকে প্রোভাইড করবো তার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে এবং পাশে বেলাইকনটি প্রেস করে ওয়ালে সিলেক্ট করে রাখতে ভুলবেন না তো এবার তিনের এ দাগ তিনের এ দাগে রয়েছে জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্ব তো এটি রয়েছে আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার একশো সতেরোতে ওয়ান ওয়ান সেভেন তো এখানে সুন্দর করে আমি দিয়ে দিয়েছি আপনারা এখান থেকে লিখে দিতে পারবেন নেক্সট আপনাদের তিনের বিদাগ তিনের বিদাগে রয়েছে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা তো এটি রয়েছে আপনাদের যে টেক্সট বই তার টোয়েন্টি এইট নাম্বার পৃষ্ঠাতে নেক্সট আপনাদের তিনের সি দাগ তিনের সি দাগের প্রশ্ন হলো বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তো এটি আপনাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার তিরিশে রয়েছে অর্থাৎ তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে এই প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে নেক্সট আপনাদের তিনের ডিদাগের প্রশ্ন তিনের ডিদাগে দেওয়া হচ্ছে চিপক আন্দোলন এটি আপনাদের বইয়ের চুয়াশি নম্বর পৃষ্ঠাতে রয়েছে অর্থাৎ এইটটি ফোর নেক্সট প্রশ্ন অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন তো অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব দেখুন পিডিএফের যে ডান দিকে রয়েছে ঠিক এই যে ক্ষতিকারক প্রভাব আপনারা এক এক করে পয়েন্ট করে করে লিখে দেবেন ঠিক আছে আপনাদের বইয়ে এটি রয়েছে একাশি নাম্বার পৃষ্ঠাতে আপনার পৃষ্ঠ নাম্বারগুলো খাতায় লিখে নিতে পারেন এছাড়াও এই ভিডিওটি পস্ট করেও কিন্তু দেখে নিতে পারেন নেক্সট শব্দদূষণ রোধের পদ্ধতি অর্থাৎ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি করণীয় এটি আপনাদের বইয়ের বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে রয়েছে এরপরে নেক্সট প্রশ্ন তিনের জিদাক গ্রিন হাউস প্রভাব তো গ্রিন হাউস প্রভাব সম্পর্কে দেখুন টিকা এটি দিয়ে দিয়েছি আমি এছাড়াও আপনাদের বইয়ের এটা রয়েছে পেজ নাম্বার ছেষট্টিতে অর্থাৎ সিক্সটি সিক্স নাম্বার পেজে এটি রয়েছে এরপর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো তিনের এই যে দাগের প্রশ্ন ওজন বিনাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো এটিও কিন্তু পিডিএফ ফাইলে রয়েছে এবং আপনাদের বইয়ের থেকে করতে চাইলে আপনাদের বইয়ের আশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া রয়েছে তো এই হয়ে গেল তিন দাগে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাহলে দুই এবং তিন সব প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল এবার যারা এখনও পর্যন্ত যে আমি যে শর্ট প্রশ্নটি দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটি দেখেননি তাদের জন্য আমি এই ভিডিওতেই শর্ট প্রশ্নগুলো নিয়ে আরেকবার আলোচনা করে দিচ্ছি তো আপনারা এক এক করে মিলিয়ে নিন এবং যারা দেখেছেন তারাও এক এক করে মিলিয়ে নিন যে আপনাদের শর্ট প্রশ্নগুলো ঠিক আছে কি না তো একদম প্রথম প্রশ্ন একের এ বিশুদ্ধ পানীয় জলের পিএইচ হলো এটা হবে অপশান বি সেভেন নেক্সট একের বি জীবভর ওজন হ্রাস পাই এটা হলো অপশান সি পিজি গ্রেটার দ্যান আর হলে নেক্সট একের সি দাগ ইউভি বি তরঙ্গ বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো এটা হলো সেকেন্ড অপশান সরি এটা ফার্স্ট অপশান দুশো আশি থেকে তিনশো পনেরো মিলিমিটার নেক্সট ডি দাগের আইএসআই মান অনুসারে পানীয় জলের রাসায়নিক যৌগের সরি পানীয় জলের আর্সেনিক যৌগের সর্বোচ্চ অনুমোদন সীমা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার অর্থাৎ অপশান এ নেক্সট ই দাগে হেপাটাইটিস বি হলো একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ অর্থাৎ অপশান এ নেক্সট এফ দাগ বায়ুদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন এটি কত সালে প্রণয়ন করা হয় এটি হবে অপশান বি উনিশশো সালে দেখুন আমি টিক চিহ্নগুলো দিয়ে দিয়েছি এই ভিডিওতেই এর পরের প্রশ্ন বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ সর্বদাই এটার উত্তর হবে অপশান এ একমুখী এর সাথে বলে রাখি যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এর পরবর্তীতে আমি সমস্ত অ্যাসাইনমেন্টের নোটস এবং পিডিএফ থেকে এইভাবেই আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব এবং আপনারা বই থেকে কোথা থেকেই পাবেন সেটিও আমি আপনাদেরকে বলে দেবো অর্থাৎ পেজ নাম্বার সহ আপনাদেরকে বলে দেব তাহলে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট করতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না এবং আপনাদেরকে বাইরের থেকে কোথা থেকে কিনতে হবে না তো এর পরের প্রশ্ন হলো এইচ দাগের প্রশ্ন একের এইচ এক বেল হলো অর্থাৎ এক বেল সমান সমান এটা উত্তর হবে অপশান এ ডস ডেসিবেল নেক্সট একের আই দাগের প্রশ্ন নিঃশব্দ
সীমা স্তর কি দ্বারা গঠিত এটা হবে অপশান বি সিলিকা ও ম্যাগনেশিয়াম তো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমি টিক চিহ্নগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা এই টিক চিহ্নগুলো ফলো করে কিন্তু আপনারা দিয়ে দিতে পারবেন এছাড়াও এই যে পিডিএফটির লিঙ্ক আমি তো ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া যায় না তার জন্য আমি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে দেবো আপনাদেরকে এছাড়াও যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হয়ে আছেন এবং ফেসবুক পেজে জয়েন হয়ে আছেন এবং ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে আছেন তো তার আমি সেখানে কিন্তু এই পিডিএফের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো